小黑，小黑。全城戒备，搜！王振岭，大嫂。你们，你们就不会出事。三，别怕，姐带你去医院，姐一定要治好你。真的，我。我给客官回吧，本店已经没房了。哎，别呀、啊，老板娘，这夜深路重的，你让我们上哪儿去？啊？再者说了，你一看您就是观世音转世的慈悲人，让我们住下吧。啊，这房呢也不是没有，不过剩的可都是上等房，老娘怕你们住不起。老板娘，这就是您的不对了。刚才你还说没房间，现在又说有房间了，你这是？自己打自己耳光啊！哎，老娘，我今天是不是倒了血霉了？刚来个白吃白住的，又来了你们这帮捡便宜的。老板娘，您看我们像白吃白住的吗？就是，你就是狗眼看人低。我们少爷少奶奶像是没钱的主吗？哎，怎么着怎么着，你你仗着人多说话有底气，要吃了老娘不成啊？我可告诉你，别看老娘我细皮嫩肉，实际上我皮糙肉厚，汗嚼不动。哎，老娘我。
我活了这么多年了，我什么场面没见过呀、啊？啊，你们到处打听打听，我一枝梅也不是好惹的。我看你还真是白活了。爷爷，我今天用银子亮瞎你的眼。假的吧，老娘我夜夜在说。哎呦喂，几位客官，刚刚都是误会，误会啊！你说这兵荒马乱的，小女子我开个店赚碗饭钱也不容易，这刚刚多有得罪，多有得罪，别介意，别介意。小二，小二，你赶紧给我滚出来！你愣着干嘛呀？赶紧带几位客官去上房啊！好好招呼着，要是得罪了几位客官，老娘剥了你的皮做灯罩！哎哎,哎，几位客官，哎，里面请。忘记小黑，忘记大傻，我一定给你们报仇，杀光所有的鬼子。王占灵、大傻、小黑，在这次行动中都牺牲了，我对不起你们。刘三他们几个走了，海棠心里也挺难受的。娘把你给毒晕了，可你也来找我算账了呀！而且这账算得很清楚，哎，是你说的，你给我劈柴、挑水、做饭、洗衣，还有打扫房间，那现在怎么只剩下劈柴了？所有的我都可以干，打扫房间就算了，你屋子太臭了，我待不住。哎，嫌臭给老娘滚蛋！我不，我就在这待着。哎，你还赖上老娘了？对，我就是赖上你了。你个无赖的丫头，你耍赖是吧？那你耍赖，老娘我可是讲道理的。之前跟你说好的一天三个窝窝头，那你现在事情做少了，我一天只给你一个窝窝头，懒得跟你计较。哎，几位客官，您的菜来了。几位客官，怎么样？味道还不错吧？嗯，多吃点啊，多的是呢。我的姑奶奶，你大白天点什么灯啊？你怎么那么不会过日子呀？是，这是长明灯，不能灭。这活见鬼了，还长明灯？你当我这是什么？当灵堂啊你！得得得，你赶紧给我走，老娘不需要你劈柴，不需要你挑水了。走走走，赶紧走，你给我赶紧。水用完了，我可以再挑。柴火烧完了，我可以再劈。哎，你什么意思啊？你赖着老娘不走了是吧你？你来人呢？来人！来了来了来了来了来了！给老娘护出去！老老板娘，谁敢动我一个试试？你疯了！哎、算了算了算了！你们两个窝囊废窝囊废，老娘自己来。老板娘，让他点吧。灯油钱算我的。
，老娘我不是心疼那几个灯油钱，你不知道这点长明灯是不吉利的呀。老娘我可是开店做生意的，他这不成心砸我的饭碗吗？你别说的那么玄乎了，灯油钱加倍，十倍行吗？十倍？啊？那我就听客官您的了。这吉利不吉利的，有钱就行，吃好吃好啊！你，你这是干什么？哎，算你的，算你的。你们都进城了，你们还有脸吃饭？你不要不识好人心，你灯油钱还得我帮你付，我们吃的香关你屁事啊！灯油钱？你有脸说灯油钱？山英，你冷静点，我怎么冷静？他们呢？刘三儿、王占礼、小黑。大傻，他们人呢？对不起，我没能把他们带出来。对不起，你们一个个毫发无伤，他们呢？他们是我的兵，不是你国民党的兵。你们一个一个都不在乎是不是？谁不在乎他们了？啊？你说话讲点良心，我们几个谁希望他们死啊？快，耗子，让他走。算我的，十倍，十倍啊！算你的。哎，哎，我的姑奶奶，这可是前朝万历年间的，她没得罪你，你拿她干嘛呀？干什么呀？有人说算他的呀，姑奶奶呀，他赔光祖宗本也不够啊。我秀才遇到兵，有理说不清，我不跟你一般见识。住手！哥，嗯，你这么多年在外谋生也不回家看看，你都干嘛了？我不是为了挣钱。让你过得好点嘛，就在外面包了个铺子，结果钱也赔了，铺子也没了。我哪儿有脸会去见你跟奶奶呀？现在就是为了抗日，跑个腿呗。后来听说新四军啊，他们都能打鬼子，而且有很多人都想参加新四军呢。哎，新四军你知道吧？新四军？我我也想参加新四军，可是他们就是不收我。但是我相信，我一定能够成为一名真正的新四军战士。嗯。哎，哥，你怎么会到客栈来啊？你怎么知道我在客栈？我还真不是因为你，这你就不知道了吗？这客栈就是咱家的呀。哥，你开客栈了？哎呦，我都陪成那样了，我还能开客栈啊？你不会，你不会跟那个……没错啊，那客栈就是你嫂子的。但是没过门呢。这个野山鹰还真是个野货，到处撂蹶子，见人就踢。你们有没有想过，我们费了那么大劲儿才进城，那个野山鹰轻轻松松就进去了。他要真是个宝贝，咱就应该去哪儿都带着他。带着？嗯。你小心他翻脸不认人，连你一起踢。我相信京城所至，金石为开，他一定会参加我们海棠小组的。哎，妹子。哎，哎，妹子，妹子，妹子啊！都怪嫂子有眼无珠，没认出咱是一家人。你呢，就别怪嫂子之前那么对你。这兵荒马乱的，开个小店也不容易。等下嫂子立马给你收拾个上等房住啊！千万别
，你看我这身打扮，一看就是个送柴火的，上等房怎么住得了呢？哎，还是柴房比较合适。咱们一家人怎么能说两家话呢？就算是穷亲戚，嫂子也不会嫌弃你的。什么一家人？什么嫂子？我哥说了，你还没过门呢，是吧，哥？啊。哎，那不跟过门一样吗？你怎么能找这样的女人呢？啊，你看她一看就是一大把年纪的，明显就比你大。你找媳妇又不找娘，这样的女人眼里只有钱，凶巴巴的跟个母夜叉一样。那你就不知道了吧？你嫂子平时那见了我，她就跟耗子见了猫似的。哎，就那个野丫头，整天对我吹胡子又瞪眼的，根本就没把我这嫂子放在心上。真是的，穷了吧唧的，他算什么？他有什么呀？叶山青，我告诉你啊，老娘才是你们野家的财神爷，将来过日子还不得靠我赚的钱吗？山英啊，你嫂子她不是外人，这是咱的落脚点，我还想攒钱把你嫁出去呢。嫁什么嫁？我才不嫁呢！再说了，我还有我自己的打算呢。等我这次完成了任务，我回去就是新四军，再过几年我就是女团长，那才威风呢。那是会有那么一天的。叶神佑，海棠让你去开会。不去。你们那些虾兵蟹将、三脚猫功夫，进个城都死了我好些个兵，我才不跟你们一起去送死。我来不是来跟你斗嘴的，我只是来传话的。你可要知道，你答应过赵团长，你现在是海棠小组的一员。你别跟我整这些没用的，也别用赵团长来压我，不好使。我可都是为了你好，你别敬酒不吃吃罚酒。你明明知道海棠的厉害，厉害，姐姐我不识字儿，不知道厉害两个字儿怎么写，你教教我。好，你本事大，嘴皮子上跑坦克车。我朱有为，好男不跟女斗，行了吧？好男不跟女斗，你说的心虚不心虚啊？既然山鹰不来参加行动。那我来部署一下具体的行动计划。海棠，反正现在人没到齐。哎，你看，我给你准备了鸡腿儿，你先吃上啊。哟，出大事儿了，有人来开会了。谁说我来开会的？我就是饿了，来找点东西吃。你是来开会的。既然来了，就是来参加行动的。火车站在这个地方，老爷会在傍晚六点钟，拿着一本良友杂志，在火车站的大钟下跟我们接头。二师兄，我们两个假扮成一对夫妻去接头，其他人在外围接应。外围，外围接应。哎，要是里边真出了点什么事儿，从外围赶过去，里边的人都死光了吧？嗯，那你跟我们一起去行动啊！你们那么多精兵强将，我就不掺和了。喂，化悲痛为力量这个道理你都不懂吗？净给你们赵团长丢人！你用的是激将法吧？我告诉你，姐姐，我现在浑身是劲儿，就是没地方使。二师兄，你上，你上呀，二师兄，你怎么躲女人后面上？海海海棠。海山英，我知道刘三他们牺牲了，你心里很难过。但是我希望你能够以大局为重，参加我们的行动。哦，你们两个现在一个红脸一个白脸，一唱一和，想哄我入伙？我告诉你们，做梦！你说。
说这个野山鹰就会装傻装愣，其实鸡贼着呢。你看他那个样子。这事一定要保密，千万不要泄露出去。放心吧。这是我给你们两个刻的印章。上面写的什么呀？嗯，水，水到渠成，长风破浪。中国的文化源远,远流长，知己知彼，方能百战不败。希望你们能好好的领悟啊！绿金枪，给我们发了情报，有一个代号老爷的人要跟营救小组的人在火车站接头。时间未定，你们要守株待兔，这回千万不要再让我失望了，不能再给我们大日本皇军丢人了。嗨嗨，这伙人很难对付，你们万万不可掉以轻心。嗨嗨。军的时间就要到了，石川军又产生了药物过敏，这可怎么办？要不，我去吧。你去，让一个中国医生去取药品，我还是不放心。这样吧，我让渡边君陪你一块去。嗨，袁医生。啊，渡边君，听说你要跟我一起去取药。真是太好了，严医生，这次能跟你一起去取药，对我来说是一个难得的倾诉衷肠的好机会。可是，我是一个害羞的人，你那拒人于千里之外的表情，总是让我打了退堂鼓。您太会开玩笑了，咱们赶紧走吧，卡车正在外面等着呢。好吧，行。大家注意了。如果野山鹰出现在火车站，我们大家都假装不认识他。我们以药粉色手帕为信号，终止行动。老爷也会知道这个暗号。好，通知大家，出发。他一定是个有涵养的人，懂得尊重人的人，像我一样。这个就是我们的接头暗号，我死也得记住。有了这个，咱们就能见到老爷的庐山真面目了。出城办事之前，再给你啰嗦几句啊！别总跟海棠斗气，武汉他的经验比你丰富，他是军统出身。你以为你的冲冲杀杀的本事，在城里能好使啊？哎呀，我知道了，哥你放心好了，你就等我完成任务，成为新四军的好消息吧。山鹰，我就你这么一个妹妹啊！这么多年了，咱们兄妹俩才碰上，我不想你有个三长两短的。哎呀，我知道了，你放心吧，我野山鹰出马一个顶仨。你呀、啊。
，我跟你说，我野生杀了一个是一个，杀了两个是一双，杀了三个我就赚了呀，对不对？你跟一直没在一块儿，他算账的劲儿你怎么没学着？净学唠叨。哎，你倒说起你和我来了。哎，好了。哎，行行行，不跟你啰嗦了，没时间了，我得赶紧走了。嗯密切关注所有拿着良友杂志的人。淑子小姐，一旦碰到可疑人物，我们该怎么办？这还用我教你们吗？哪怕采取极端手段，也要排查清楚。嗨。边军，请您稍后，我先跟车站方面接洽一下。我和您一起去吧。啊，不用了，我一个人去就可以了。这是我的职责，我要保护你和药品的安全。好吧，您慢点。哎呀，杜边军，你的裤子被划破了。这是有损大日本帝国军人威仪的，会受到责罚的。啊，这么严重啊！嗯，你放心，我不会告诉别人的。哎，那边有一个裁缝铺，要不我陪您去补补裤子吧？不必了，我还是在车里等你吧。对不起，不能陪你一起完成任务了，为此我深表歉意。那好吧，我去跟裁缝铺说说，让他们有空到医院给您补裤子，他们的手艺非常好。好的，好的，那就太谢谢你了。严小贝出于对渡边的了解，施行了这样一个胆大而危险的行动。在傍晚六点钟
，拿着一本《良友》杂志，在火车站的大钟下跟我们见面。虽然我大字不识几个，良友我还是认识的街头时间了。我让你们举枪了吗？耗子，快走！你们先走，我垫后。心眼儿放这儿了，走。哎，你是不是老娘？什么？回答我呀！啊？是不是啊？是不是老娘？来来来，快快快，进过进过进过，开车来开车，车没闸车没闸，哎，快快快，哎，让让，哎，让开让。看什么呀？是不是老爷？我就是你的接头人，我知道你是老爷，你跟我说，快走，你干什么？走啊！杨勇杂志，说完，嗨嗨，嗨嗨，嗨嗨，哎呀，嗨嗨，哎，追追。这本杂志是谁的？我再问一遍，这本杂志是谁的？这杂志是你的吗？不是我的，真不是我的。这杂志是谁的？
Quit! This magazine you've seen before? Tai Chen, I'm just a shop owner selling clothes. I don't know who this magazine is. If there's no one standing up, he's the second victim of the Tai Chen. Tai Chen, don't stop, Tai Chen. I'm the middle of the middle, the middle of the middle. Tai Chen, don't stop. Tai Chen, don't stop. Tai Chen, don't stop. Tai Chen, don't stop. 让他们会暴露的。乔刚，天王在这库德塞。あなたは日本人。我是日本皇军四名野战医院的一名中国医生。曾在贵国留学。那你在这儿做什么？是藤野院长让我过来取一批药品。藤野院长，据我所知，藤野院长是一个非常谨慎的人。这么重要的事情，他不可能派一个中国医生来做。没错，一般他不会。可是现在所有的日本医生全在手术台上，而这批药品又非常重要，所以他们派我过来。这杂志是你的？不是，公开。你想杀我，长官，您误会了。我刚从手术台上下来。这把刀是治病救人的刀，不是杀人的刀。我的心の母も開花医者です。ふるさとで北海道の方にすごく有名です。知ってることでは、瞑想を持つことが身のまかりことじゃない。平和地帯になれば、私も持ってません。お母さんは同僚し。先輩になりますから、敬意にあけます。でもあなたに対する忠告させていただきますか。言って、帰国は東アジア共栄の定義してありませんか。でもあなたのような自分の感じのために向こうの民を乱殺しまして、これは前のと全然違います。素晴らしいですね。でもあなたはよく知っている。戦争は乱殺することを誰でも回避できません。どんな戦争でも同じ。記憶が間違いなければ、竹谷さんはあなたは今やることは許せません。その上、富士の院長深い考えがあります。だから落ち着いてください。もしあなたがこのままにやれば、私はぜひ院長に教えてあげます。你们是干什么的？哦，长官，我们是从上海来的，呃，上个月刚结的婚，来四明走走看看。你们住在哪儿？呃，同福客栈。这本杂志是你们的？不，呃，不，不是我的，啊，挺好看的。你就是为了这个？把我们都围起来的
，一生中像你这样的人很少见。请问，我可以去取药了吗？可以，我还会派人护送你一起去拿药品。那这些人怎么办？树子小姐，在火车站附近发现很多本良友杂志。良友杂志啊，免费领取良友杂志啊！来来来，免费领取的啊！良友杂志啊，免费领取，免费领取。放人。惠子，你刚才是不是觉得这两个人有什么问题，所以才撞开他们的箱子？是，我们不能放过任何可疑的人。派俩人跟着他们。派姐姐，奶奶，我给你开了几副药，等把这些药吃完以后，你的病应该就好的差不多了。小贝，咱们从未谋面，你这样对我们，我们也没有什么东西给你，你图什么呀？小妹妹，嗯，你就是叫野山鹰吗？嗯，是的。原来你奶奶前几天一直念叨的就是你呀、啊。姐姐，你就是那个活菩萨呀！活菩萨，小英、嗯，咱家还有点米，快给姐姐拿上。嗯，哎，山鹰，来，坐。听姐姐说，奶奶以前帮助过那么多人，现在奶奶有难，姐姐也应该帮助她呀。姐姐，你脖子上的是什么东西啊？是不是活菩萨都有啊？姐姐可不是什么活菩萨。如果说这个世界上真的有活菩萨的话，你奶奶才是活菩萨呢。以后要多听奶奶的话啊。嗯，奶奶的话我都听，奶奶还让我听她的话呢。<笑>你好，请问你姓严吗？是。小贝姐，我是花明泉村老野家的野山鹰啊，你给我奶奶治过病的。山鹰，嗯，野山鹰，你都长这么大了，我现在说话不太方便。明天你到日军野战医院来找我。医院在一个叫柳林的地方。嗯，什么人？他是我以前的邻居，我们很久没有见了。不许跟他说话。快走以为你穿着老百姓的衣服，哼，我就不知道你是小日本了。苏海棠，你们被日本人跟踪了，知道吗？什么？回去，已经被我解决了。等你们发现，什么事儿都晚了。叶山鹰，你这是擅自行动，如果被日本人发现了，会更麻烦。难道你是故意被他们跟踪的？如果不是的话，他们跟踪，不是留下更多的线索吗？啊？哎，海棠
，你真是伟大。藤田さんは考えてすぎました。確かに私が手配してます。藤の院長、今日分子は非常に凶暴になり、ソーダネを救うために共演チームを組んでなりました。これから我々は決めして気を緩めて開会心を失ってはならない。ソーダネは知らない人と会う禁止。失礼いたします。我俩在附近转转。你怎么报道呀？啊，我可是拼了老命骑自行车回来救的你，要不你早让小鬼子抓走了。自行车？我怎么没看见啊？你当然没看见了，我玩命蹬的时候把链子蹬折了，扔到火车站了。哈哈哈哈哈哈！嗯，不必。哎呀，你别说，这海棠是真厉害，人家海棠。比我师傅还能掐会算，我服。哎，他不在，你还拍他马屁，不白拍吗？我又没拍你。哎，回来了，怎么样？找着老爷没有？可能是他，但是我也不确定。山鹰，要不是耗子救了你，你早就没命了。没命。哎，我这一身好功夫，不用谁救，都会安全脱身的。眼看着我接头成功了，我觉得是有人居心叵测，故意破坏的。你真是不识好人心，要不是海棠发现小鬼子设伏，咱们都回不来了，包括那个老爷。你怎么知道老爷跟你们一样，一样笨，会被鬼子围住？我就觉得那个女大夫挺像老爷的，还把咱们都救了。女大夫。我算是看出来了，这些人就是排挤你，瞧不起你。哎，嫂子为你抱不平啊！这群人成天只知道开会，说什么统一行动啊，然后我好不容易差点把事儿办了，愣是被他们给搅黄了。哎，山英，你别看这四名县小，你要想办点什么事儿啊，这比登天还难，那小日本看得可紧了。搅黄了。要是我把这水给它搅浑了，我是不是能够浑水摸鱼呢？浑水摸鱼？啊，对了，我听说那个日本小队长，经常一个人跑去天凤楼去搂女人。你说，这是不是把水搅浑的一根好棍子？等我把大事儿给办了，我就让这群人知道，姐姐我是有多厉害。好久没来看我了，你不想我吗
，我海棠专杀小日本，以后再陪小日本睡觉。姐姐，我要了你的命！我以后再也不敢了，我以后再也不敢了。谁干的？太君，我真的什么都不知道。我那天害怕，我一直躲在被子里呢，我什么都没看到。没看到。你说这好好的一张脸，要是被划成了花瓜，可挺可惜的。我想起来了，太君，那天那个女的，我在被子里，我听到那个女的说：“我海棠专杀小日本。”你确定？是是是，我确定，她就是这样说的。周爷搭错的刀，将壁虎钉在了墙上，这是神勇！胡说，明明是掉在地上。对不起，我不应该出现在妓院，还用这种方式奉承你，来逃避我自己的责任。哼，现在说对不起有什么用？我早就跟你们说过，大日本皇军的字典里没有“对不起”三个字。是谁干的？那个妓院的妓女说。是个年轻的女子，叫海棠。海棠，这应该是一个组合的代号吧，就像你们樱花组。可他们为什么要在妓院杀人呢？他们要制造混乱，扰乱我们的视线，然后好和老爷去接头。那妓院的杀人案我们就不管了。不，正相反，我们还要继续追查。让他们以为我们上当了，这样他们会放心的跟老爷去接头。老爷那边的线索还要继续追查。那海棠小组的人，想不到我们会猜到他们的意图吗？这样岂不是很愚蠢？不，我觉得他们不蠢，他们内部不是铁板一块，一定是有人擅自行动了。站住！程建，啊，太君你好，我是来找严小贝医生的，那个你能让我进去吗？程建，要不然你帮我把他叫出来也行。程建，哎，山一，小贝姐，我就知道你会来。すごい証明書がなれば、誰でも入れません。彼女はいとこです。会いに来たから入っていいですか？それは無理です。ちょっと話します。那这样吧，你先回去，等我弄到通行证，我再过来找你。嗯。帮我个忙，帮我把这个东西交给同福客栈的一对新婚夫妇。那对夫妇我认识，你就是。务必把东西交给他们。嗯，小贝姐再见。哎，再见。嗯，再见。哎，那老爷可真难找啊，白折腾了一天，这不是瞎子点灯白费蜡吗？大家千万不要泄气。我们在找他，他也在找我们。日本人设防在眼，只要时间对，地点对，他自然会出现。自然还是必然，这是个问题啊！我会解决这个问题。坏了，坏了，坏了！哎，出事了，出事了！昨，哎，雪婷呢？哎呀，雇黄包车去了，出什么事了？昨晚天凤楼里面的日本兵被人打了。哎，打得好，好什么好啊？人家会有警觉的，这不影响咱们接头吗？这回是谁干的呢？该不会是野山鹰那个大混妞吧？马上回客栈。
。哎，雪婷都不管了。报告，我们从一个土炕中发现了上等兵柳村太郎的尸体。他是去跟踪谁去了？柳村是被您派去跟踪在火车站有异常的两个人。刚才跟我说话的那两个人，我离他们那么近，他们为什么说话声音那么大？他们是在告诉他们自己的同伙，他们住在同福客栈。是，立刻去同福客栈。嗨，叶山英，妓院的事是你闹的吧？是又怎么样？不是又怎么样？我跟你说过多少次了，不要单独行动。你要是坏了海棠小组的事，可负不起责任。那谁对刘三他们四个人的死负责？你吗？你这是胡闹！我这是战术，是混水摸鱼的战术，你懂吗？你们一群人费劲巴拉的跟老爷接头，结果没接上。我这混水摸鱼一搅和，结果接上了。嗯，这是老爷给的字条和通行证样本。掌柜在哪儿？掌柜的在哪儿？来了，来了，来了！哟，太君，哎呦，太君，这么大的阵势，怎么回事啊？你是掌柜的？对呀。你是不是要跟皇军作对啊？哎呀，太君，您就是给我一百个胆，我也不敢呐。我就是一个弱女子，开个店养家糊口而已。那对新婚夫妻在哪儿？新婚夫妻，啊、哦，他们走了，回上海去了。什么时候走的？这大概有两个时辰了吧。有有有有有。太太太太太君，你现在说还来得及。我我。待会儿我把人搜出来了，第一个死的就是你。太君，我该说的都说了，你还让我说什么呀？我就一开店的，走。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎掌柜的、啊，不好意思，我想可能有些什么误会。如果打扰到您做生意，对不起。砸坏了您的什么东西，皇军会赔偿给您的。哎，你们当然要赔偿了。你给老娘砸个稀巴烂，这不需要钱呐。这老娘以后怎么过？你们两个留下来，给老娘收拾客栈。老娘还缺着人手呢。掌柜的真会开玩笑。走。全都给砸了。淑子小姐，我有个疑问，你刚才对那个老板娘？怎么那么客气啊？客气吗？属下错了，是毕恭毕敬。啊！我就想让他认为，同福客栈现在一点问题都没有，他们才会放心回来。到时候，就能将他们一网打尽。是不是在俗套？派村上留下来，化妆成本地居民。
，今晚守在这儿，有什么情况立刻向我汇报。也许这次我们真的误会山鹰了。这次他帮了我们一个大忙。他能帮什么忙？他找到了老爷。曹大年就在日军的野战医院，而且老爷已经给我们准备好了进医院的通行证样本。你刚才是怎么想到离开客栈的？日本人又不是吃素的，野山鹰把跟踪我们的人杀了，他们肯定会追到客栈。解决不就行了？想营救军火专家，必须准备好枪械和炸药。那枪和炸药，那多难搞啊！哎呀，这有什么难搞的？办法多了去了。比方说，花钱买啊？钱呢？钱。耗子来解决啊啊！我啊，我能解决个屁呀、啊！我要真能解决，还跟他混，就为了挣点军饷钱。哎呀，耗子，你就别谦虚了，你让师兄这脸红哪儿搁呀？我我我,我,我、哎，他同意了。好啊，能者多劳，那钱的事就交给你们两个解决了。可可问题是，有了钱，上哪儿去买？这也是个问题。看见老板娘了没？八面玲珑，信吗？她肯定有卖枪的道。哎呀，老娘我今儿心情好，免费送。李志梅，听说你门路很广，能想办法帮我们弄几头小黑驴，再来几斗黑芝麻吗？老娘我还想活命呢。你指的是枪和炸药吧？最近呢，风声紧，搞不好可是要掉脑袋的。要是你们诚意够呢，老娘我还是愿意冒这个险的。放心，这个。是定金，大头的还在后头呢，啊？好吧，老娘这笔买卖做定了。嗯，得快，越快越好，我们急用。我一枝梅，可不是浪得虚名。嘿嘿。海棠，就开这么个会，你还让耗子跟丹阳出去把风啊？刚出了事，不得不小心。现在一枝梅已经答应帮我们弄武器，接下来我们就要考虑钱的问题了。希望不要出纰漏。耗子的钱弄到了吗？啊。你别急嘛，钱这个东西，想要弄得多，有多的弄法；想要弄得少，就有少的弄法。可关键是要看弄多少。你这是要买一批军火，不是小数目。这么大一笔钱，哪是说弄到就能弄到的？你得给我们时间啊。这个环节很重要，如果弄不到钱，买不到枪，我们很有可能会全军覆没。啊？有那么严重吗？哎，行行行行，很快就给你弄到啊。
海棠姐，那我们现在需不需要转移啊？这日本兵可是已经找来了。别慌